자, 조건 부사절에 대해서 얘기를 해볼 텐데요. 자, if you join us, you can take part in producing short films every year for the school festival. 자, 만약에 if you 당신이 join us 우리와 함께 한다면, 자, 우리가 어법 공부를 안 하면 당신이 우리와 함께 할 거라면, 자, 미래를 나타내니까 상식적으로 우리가 위를 써야 될것 같은데, 자, 위를 쓰지 않아요. 미우 애들은 이 if라는 만약 뭐뭐 라면 이런 조건 부사절 자 이렇게 문장 전체를 꾸며 주니까 부사라고 그러고 주어 동사 있으니까 부사절이 되는 거고 if가 있으니까 우리가 조건 부사절이라고 그러죠 그럼 조건 부사절에서는 현재가 미래를 대신해서 이렇게 미래를 나타내는 상황에서도 위를 쓰지 않고 그대로 그냥 현재형을 쓴단 말이에요 그지? 음, 그래서 위를 쓰면 안 돼요 자 if you join us 만약 당신이 우리와 함께 한다면 You, 여러분은 can 할수 있어. Take part in. 자, 참여할 수 있어요. 그죠? 자, 우리가 participate in. 이렇게 take part in을 participate in. 이거로 바꿀 수도 있고. 그러니까 당신은 참여할 수 있어. 자, in이 어쨌든 전치사니까. 이 전치사 뒤에 동사는 반드시 이렇게 동명사를 써야 돼. 그죠? 아니면 명사구나, 동명사. 자, produce는 이로 끝나기 때문에 보통 이로 끝나는 놈들은 이를 빼고 이렇게 ing 붙여서 동명사를 만들어주죠. 그래서 short films, 이 짧은 어떤 단편 영화 같은 거를 생산하는데 참여할 수 있다는 거지. Every year, 매년. 자, 우리 every 뒤에는 무슨 명사? 단수 명사. 그러니까 뒤에 이렇게 s 같은 거 붙이면 되는데 안 되죠? For the school festival, 그 학교 축제를 위해서 매년 이런 단편 영화를 생산하는데 당신은 참여할 수 있다. 뭐 하면? 당신이 우리와 함께 한다. 그죠? 음, 이렇게 조건부사절에서는 자 이렇게 위를 쓰면 되는데 안 된다는 거 현재 시제로 미래 시제를 대신한다 물론 이프가 여러분 알겠지만 뭐뭐인지 아닌지 라는 뜻일 때는 이게 동사 뒤에 뭐뭐인지 아닌지 라는 뜻으로 목적어절로 쓰여요 자 그럴 때는 위를 써도 돼뭐 그걸 구분하는 문제 당연히 나오는 거고 그죠? 또 이제 고급 독해로 가면 고3 때는 뭐 even if even이 붙었을 때 비록 뭐뭐일지 라도 라는 뜻일 때도 이분이 빠지고 이프만 쓰이는 경우가 있어 그러니까 총 이프가 여러분이 독해할 때 보게 되는 이프는 이렇게 마냥 뭐뭐 라면 조건부사절 뭐뭐 인지 아닌지 라는 동사 뒤에 목적어절 또 하나는 이분 이프 비록 뭐뭐 일지 라도 뭐는 양보 부사절이라고 그러는데 그럴 때또 이분이 빠지고 또 이프만 쓰는 경우도 있기 때문에 그셋 중에 하나의 뜻으로 이프는 쓰인다고 생각하시면 되고 그죠? 어쨌든 뭐 가장 시험에 많이 나오는 거예요. 그죠? 중학교 2학년 때부터 이 조건부사절은 현재가 미래를 대신한다는 거, 위를 쓰면 안 된다는 거, 아주 시험에 잘 나오죠. 자, 조건부사절에 대해서 얘기해 봤어요.